എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലീനിയർ ഓൾജിബ്രയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാർട്ട് എയ്റ്റീനിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡയഗണലൈസബിളിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് സമയമാണുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഒരു മിനിറ്റ് സമയമാണുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമന്റുകളായിട്ട് പറയണം നിങ്ങൾ എന്നോട് അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താലെ മാത്രമേ എനിക്ക് വീഡിയോസ് കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ടിടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ മറക്കരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം ഡയഗണലൈസബിളിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഡയഗണലൈസബിളിന്റെ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് സമയം വേണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് അതിനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഡയഗണലൈസബിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഏതാണ് ഡയഗണലൈസബിൾ എന്നുള്ളത് അപ്പം നോക്കി തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് സമയം വേണ്ട പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയം മതി ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് മുതൽ എൺപത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് സൊല്യൂഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് കയറി കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ജൂലൈ നടന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നടന്ന എക്സാമ്പിളും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നില് നടന്ന ജനുവരിയിൽ നടന്ന എക്സാമിന്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കയറി കാണാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് സമയം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് പറയുന്ന ഡയഗണലൈസബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഐഗൺ വാല്യൂസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിരിക്കണം ഐഗൺ വാല്യൂസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആണെങ്കിൽ അത് ഡയഗണലൈസബിൾ ആണ് ഐഗൺ വാല്യൂസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആവുന്ന ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ എ കണ്ടാലേ അറിയാമല്ലോ അതൊരു അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഐഗൺ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഡയഗണൽ വാല്യൂസ് എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഡയഗണലൈസബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഡയഗണലൈസബിൾ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ആ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തത് പത്ത് സെക്കൻഡ് വേണം പബ്ലിക് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം എടുക്കുള്ളൂ ഡയഗൺ വാല്യൂസ് കിട്ടിയപ്പോഴേ ഉത്തരം കിട്ടി അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം റാങ്ക് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതിന് ഒരു മിനിറ്റ് സമയം വേണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം എങ്കിലും ഒരു മിനിറ്റ് സമയം തരികയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവര് ചെയ്യേണ്ടത് ക്വാളിറ്റിയിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓപ്ഷനിൽ ക്വാളിറ്റി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക ത്രീ സിക്സ്റ്റിക്ക് അബോ കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് റാങ്ക് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മെട്രിക്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് റോ സീറോ ടു വൺ സീറോ ഫോർ തേർഡ് റോ സീറോ സീറോ ത്രീ വൺ ടു ഫോർത്ത് റോ സീറോ 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 ഇതൊരു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് മെട്രിക്സ് ആണ് നാല് റോയുള്ള ഫൈവ് കോളമുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആണ് മെട്രിക്സിന്റെ റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ ഇതിന്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോകളുടെ എണ്ണമാണ് വരിക ഇത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഫോം ആണ് അപ്പം എത്ര നോൺ സീറോ റോസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എത്ര റോ റെഡ്യൂസ് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര നോൺ സീറോ റോസ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എത്ര നോൺ സീറോ റോസ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ചോദ്യം പിവട്ട് പൊസിഷൻ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ എലമെന്റ്സും സീറോ ആക്കണം പിവട്ട് പൊസിഷൻ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് വെച്ചാണ് റാങ്ക് കഴിയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് സമയമായിരുന്നു അത് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഇതൊരു എക്സാം പോലെ കാണുക പെട്ടെന്ന് ചെ
ഇതിന് ഒരു മിനിറ്റ് സമയമൊന്നും വേണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ടോപ്പോളജിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പലരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ടോപ്പോളജിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചാനലിൽ കയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുക പരീക്ഷ അടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകാവുന്നതാണ് സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്പാൻ ഓഫ് ആണ് ലീനിയർ ഓൾജിബ്രയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമയം കൂടുതൽ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സ്പാൻ ഓഫ് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സ്പാൻ ഓഫ് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒരു നമുക്ക് ഒരു മെട്രിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം വൺ ടു ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടാൽ അറിയാം ഒന്നാമത്തെ റോയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് സെക്കൻഡ് റോ എന്ന് പറയാം സ്പാൻ ഓഫിന് ഇതാണ് പ്രത്യേകത ഒരു റോയ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റോകൾ തമ്മിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ റോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡിറ്റർമിനന്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇതേ എന്ന് പറയുന്നൊരു മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സ്പാൻ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ ത്രീ ടു ടു ത്രീ വൺ വൺ ടു ത്രീ ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് സീറോ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്താ കിട്ടുക വൺ നയൻ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് വരും നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് സ്പാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ബി ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ബി ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും നോക്കാം ബി ഓപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ വൺ ത്രീ ടു ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പൊ അത് നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം വൺ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് നയൻ കിട്ടും അത് നോൺ സീറോ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതും വരില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത് നോക്കാം സി ഓപ്ഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം സി ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക വൺ ത്രീ ടു ടു ത്രീ വൺ ത്രീ ടു ഫൈവ് അപ്പൊ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നോക്കാം വൺ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് നയൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു കിട്ടും അപ്പൊ അതും ശരിയല്ല ഡി ഓപ്ഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ത്രീ ടു ടു ത്രീ വൺ ടു ഫൈവ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കിട്ടുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ മൈനസ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് സീറോ കിട്ടി അപ്പം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അത് സ്പാൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അന്നേരം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു മിനിറ്റ് സമയമാണുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം ഒരു മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ
columns are independent any two rows are independent any two columns are independent okay in the answer the rows are independent columns are independent any two rows are independent any two columns are independent question again is the answer the key ஏதோ ரெண்டு கோலம் இண்டிபெண்ட் ஆன ஏதோ ரெண்டு ரோகள் இண்டிபெண்ட் ஆன ஓகே ஒரு மினிட் സമയം அவசானிச்சிருக்கான இப்போ நமக்கு இது எங்கே செய்யாம சிந்திக்க இப்போ ஈ கொஸ்டின் செய்யுதின் முன்பே சிந்திக்கேண்ட காரியம் ஏதெங்கிலும் ரோஸ் எல்லாம் இண்டிபெண்ட் ஆனோம் சோதிச்சால் ரோஸ் எல்லாம் இண்டிபெண்ட் ஆனோ ரோஸ் எல்லாம் இண்டிபெண்ட் ஆனோ ரோஸ் எல்லாம் இண்டிபெண்ட் ஆனு அல்லே சரியல்லே ரோஸ் எல்லாம் இண்டிபெண்ட் அல்லே எல்லாம் அங்கோட்டும் இங்கோட்டும் வித்தியாசமான அப்போ ரோஸ் எல்லாம் இண்டிபெண்ட் ஆன பக்ஷே கோளம் எல்லாம் இண்டிபெண்ட் அல்ல இல்ல ஈ ரெண்டு ஈ ரெண்டு கோளம் நோக்கியால எந்த சம்பவிக்க இது இண்டிபெண்ட் ஆனோ அல்ல அப்போ ரோஸ் இண்டிபெண்ட் ஆன பக்ஷ கோளம்ஸ் இண்டிபெண்ட் அல்ல டிபெண்ட் ஆனு அப்ப அங்கே நமக்கு சிந்திக்க இவட டூ ஆயிரம் ஈ அது டூ ஆயிரங்கி அது ரோஸ் இண்டிபெண்ட் அல்லாத வந்தேனே அப்போ நமக்கு அங்கே சிந்திக்காமாயிருந்து அப்போ இவட நமக்கு பறையன் பட்டது ரோஸ் அல்ல இண்டிபெண்ட் ஆனு ஓகே ஏதெங்கிலும் ரெண்டு ரோ அதிண்ட லீனியர் காம்பினேஷன் ஆயிட்டு வந்தா நமக்கு செய்யா பட்டிலாயிருக்கு இப்போ ரோஸ் இண்டிபெண்ட் ஆனு எந்த பறையனாயிட்டு சாதிக்கும் ரோஸ் எல்லாம் இண்டிபெண்ட் ஆனு எந்த பறையும்போல் அவட வேற ஒரு பிரச்சனம் கூட வருதுண்டல்லே ரோஸ் இண்டிபெண்ட் ஆனு பறஞ்சால் மூணாவது ரோயில் நின்னு இரண்டாவது ரோ மைனஸ் செய்தால் நமக்கு ஒன்னாவது ரோ கிட்டும் மூணாவது ரோயில் நின்னு ரெண்டாவது ரோ மைனஸ் செய்தால் நமக்கு மூணாவது ரோ கிட்டும் அப்போ அது லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் அல்ல அப்போ அது ஓப்ஷன் தெட்டிப்போய் ஓப்ஷன் தெட்டான் ஓப்ஷன் தெட்டான் அது நமக்கு ஒரிக்கலும் அங்கே பறையான் சாதிக்கல அப்போ அதுகொண்டு அது தெட்டான அப்போ அங்கே செய்யான் பட்டில்ல கோளம்ஸ் இண்டிபெண்ட் அல்ல ரோஸ் இண்டிபெண்ட் அல்ல பறஞ்சதிட்ட காரியம் மூணாவது ரோயும் தேர்டு ரோயும் செகண்ட் ரோ மைனஸ் செய்தால் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஆன்சர் கிட்டும் அல்லே அப்போ அதுகொண்டு அது ஒன்னாவது ஓப்ஷன் தெட்டான ரெண்டாவது ஓப்ஷன் தெட்டான மூணாவது ஓப்ஷனிலேக்கு வரா பட்டோ மூணாவது ஓப்ஷனில் எனி டூ ரோஸ் ஆர் இண்டிபெண்ட் ஏதோ ரெண்டு ரோஸுகள் இண்டிபெண்ட் ஆனு ஏதெங்கிலும் ரெண்டு ரோஸ் இண்டிபெண்ட் ஆனு என்னான பறஞ்சிருக்கிறது രണ്ട് റോസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ലേ അവസാനത്തെ രണ്ട് കോളം നോക്കിയാലോ അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ലേ അവസാനത്തെ കോളം നോക്കിയാലോ നമുക്ക് കോളം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ കോളം തമ്മിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേ കോളം തമ്മിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് കോളം ലാസ്റ്റ് കോളം ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ലേ അത് രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് അല്ലെ എന്ത് ചെയ്താലും അവസാനത്തെ കിട്ടില്ല അതിന്റെ പറയാൻ കാരണം സെക്കൻഡ് റോയിൽ എലവൻസ് എല്ലാം എങ്ങനെ ആയിരിക്കാൻ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ സെക്കൻഡ് റോയിലെ എല്ലാ നമ്പേഴ്സ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അവസാനത്തെ കോളത്തിലെ എലവൻറ്റ് വൺ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സിനെ ബാക്കിയുള്ള എലവൻറ്റ് കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു കാരണവശാലും എന്ത് കിട്ടില്ല ഓട് നമ്പർ കിട്ടില്ല അല്ലെ ഈവൻ നമ്പേഴ്സിനെ സീറോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോലും ഈവൻ നമ്പർ തന്നെ ലാസ്റ്റ് എലവൻറ്റ് വരണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയണം ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ എനി ടു കോളംസ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അപ്പൊ ചെയ്ത ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കുക പെട്ടെന്ന് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചെങ്കിലും ഒന്നാമത്തെ തെറ്റാണ് ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം വി എന്ന് പറയുന്ന സ്പേസ് ഓഫ് ഓൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രസസ് ആണ് ഓവർ ആർ വിത്ത് ഓൾ ഡയഗണൽ എൻട്രി സീറോ ആണ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വി എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഒരു മിനിറ്റ് സമയമാണുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യ
ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു മിനിറ്റ് സമയമാണുള്ളത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം വലുതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ചിന്തിച്ച് ചെയ്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് കൂടുതലൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം ഒരു മിനിറ്റ് സമയമാണുള്ളത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം കൂടുതലൊന്നും സമയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഈ ചാനലിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡയഗണൽ എൻട്രീസ് അല്ല എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ആകെ ഒരു ക്ലൂ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഡയഗണൽ എൻട്രീസ് എന്തല്ല എന്നാണ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഡയഗണൽ എൻട്രീസ് സീറോ ആയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് വരിക ഡയഗണൽ എൻട്രീസ് മാത്രമാണ് സീറോ വരിക അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റ് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്ന് പറയാം ഈ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയാം സ്പേസ് ഓഫ് ഓൾ ഓവർ ആർ ആണ് വിത്ത് ഡയഗണൽ എൻട്രീസ് ാണ് ഉടനെ കയറി ത്രീ എന്ന ആൻസർ എഴുതരുത് ശരി ഉത്തരം ആറാണ് എത്രയൊക്കെ എലമെന്റ് ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി ഡി ആണെങ്കിൽ ഇതിന് ഡയമെൻഷൻ ഫോർ ആണ് ഇത് സീറോ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നോൺ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഡി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നോൺ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീറോ അല്ലാത്ത കോൺസ്റ്റൻസ് എത്ര ഉണ്ട് എ ബി സി ഡി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ത്രീ ആണ് അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഡയഗണൽ എൻട്രീസ് മാത്രമാണ് സീറോ വരിക ബാക്കിയുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് എല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു